ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடனமிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் வரது காரணம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் தான் First law of thermodynamics என்ன சொல்லுது energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another அதாவது energy ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனா ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாற முடியும்ன்றத மட்டும் தான் first law of thermodynamics சொல்லுது அப்ப இந்த மாதிரி எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஹீட்டும் ஒர்க்கும் தான் இன்வால்வ் ஆகுது ஹீட் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஹீட் எங்க இருந்து எங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா எங்க வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கோ அங்க இருந்து டெம்பரேச்சர் எங்க லோவா இருக்கோ அங்க ஹீட் ஃபுளோ இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ராசஸஸ் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்குது இந்த ரியாக்ஷன்ஸும் ப்ராசஸஸும் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்க வைக்கிற டிரைவிங் போர்ஸ் எது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியல ரெண்டாவது இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ ரிவர்ஸ்ல நடத்தி வைக்க முடியல மூணாவது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கிறது இல்ல நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்பான்டேனியஸா நடக்காம இருக்கு அதுக்கு காரணத்தை இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் என்ன பண்ணுது எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பத்தி மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கூட பீசிபிளா இல்லையா அதாவது சாத்தியம் தானா இல்லையா அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கல அதனால வந்தது தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ்ல வேற வேற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பார்க்க போறோம் ஒன்னு கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மூணாவது என்ட்ரபி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி பார்க்கலாம் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ மெஷின் தட் அப்சார்ப் ஹீட் ஃப்ரம் அ ஹார்ட் சோர்ஸ் அண்ட் கன்வெர்ட்ஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி இன் டு ஒர்க் பை அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் விதவுட் டிரான்ஸ்பரிங் அ பார்ட் ஆஃப் ஹீட் டு எ கோல் சிங்க் இப்ப இது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின் இருக்கு மெஷின் என்ன பண்ணும் ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் பண்றதுக்கு என்ன தேவை ஹீட் எனர்ஜி தேவை ஹீட் எனர்ஜி யாரு கொடுப்பா ஒரு ஹீட் சோர்ஸ் கொடுக்கும் அதுதான் இங்க ஹார்ட் சோர்ஸ்ன்றாங்க ஒரு சிங்கிள் ஹார்ட் சோர்ஸ்ல இருந்து ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி ஒரு மெஷின் அந்த ஹீட்டை ஒர்க்கா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது இது ஒரு சைக்ளிக் மெஷினா இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்க்கு திரும்ப வந்துடும் ஒர்க் பண்ணும் திரும்ப இட் வில் கம் டு த ஒரிஜினல் ஸ்டேட் அதனாலதான் இங்க சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அந்த மாதிரி பண்றப்ப அது அப்சார்வ் பண்ற அவ்வளவு ஹீட்டையும் அதால ஒர்க்கா மாத்த முடியாது சோ எந்த அளவுக்கு ஹீட் எனர்ஜிய ஒர்க்கா மாத்திடுதோ மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா ஹீட் எனர்ஜி அத இட் வில் டிரான்ஸ்பர் இட் டு எ கோல்டு சிங்க் சோ இத செய்ய முடியல ஒரு மெஷின்னா அந்த மாதிரி மெஷினை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது அதுதான் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு ஹீட் என்ஜின் இருக்கு அதுல ஃபுளூட் இருக்கு இந்த ஹீட் என்ஜின் ஒர்க் பண்றதுக்கு இட் நீட்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி சோ ஒரு ஹாட் சோர்ஸ்ல இருந்து ஆர் ஹாட் ரெசர்வாயர்ல இருந்து ஹாட் ரெசர்வாயர் ஆர் ஹாட் சோர்ஸ் சொல்லலாம் சோ இதுல இருந்து இந்த ஃபுளூட் ஹீட் எனர்ஜிய என்ன பண்ணுது அப்சார்ப் பண்ணுது அப்சார்ப் பண்ணி இந்த ஹீட் என்ஜின் ஒர்க் பண்ணுது எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜிய அப்சார்ப் பண்ணுதோ அவ்வளத்தையும் அது ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த ஹீட் எனர்ஜி ஒன்லி கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஒர்க் அப்போ அது அப்சார்ப் பண்ண ஹீட் எனர்ஜில மிச்சம் இருக்கும்ல அது எங்க போவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவன் டு எ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு டிரான்ஸ்பர்டு டு எ கோல்டு சோர்ஸ் அதுதான் நம்ம கோல்டு சோர்ஸ் இல்ல கோல்டு சிங்க் ஆர் கோல்டு ரெசர்வாயர் சோர்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறோன்றப்ப அது சோர்ஸ் கொடுத்துடுறோன்றப்ப அது சிங்க் ஓகே இதே மாதிரி சைக்ளிக்கா இந்த ஹீட் என்ஜின் ஒர்க்க செஞ்சுகிட்டே இருக்கும் 
ரைட் அப்ப எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சமா ஹீட் எனர்ஜி கோல்டு சிங்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் ஆகாம எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜிய அது அப்சார்ப் பண்ணுதோ அவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியையும் ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷினை இதுவரைக்கும் யாராலையுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவும் முடியாது அதத்தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் சொல்லுது அதாவது எவ்வளவு ஹீட் குடுக்கிறோமோ அத இன்புட்னு சொல்றோம் எவ்வளவு ஒர்க் அது செய்யுதோ அத அவுட்புட்னு சொல்றோம் இன்புட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டையும் அவுட்புட்டா கன்வெர்ட் பண்ணவே எந்த மெஷினாலையும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு மெஷினை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது சோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் மெஷினை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு பர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லவே இல்லை ஒரு மெஷினோட ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டிய எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்வோம் சோ இந்த கெல்வின் பிளான் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா எந்த ஒரு மெஷினோட எஃபிஷியன்சியும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல அதுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப நம்ம இப்ப டிரைவ் பண்ண போறோம் ஒரு மெஷினோட எஃபிஷியன்சிய நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்ட் அது எவ்வளவு ஒர்க் செய்து பை அது எவ்வளோ ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது ஏன்னா ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி தான் அது ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ எவ்வளோ ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது அதில் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க்காக அது கன்வெர்ட் பண்ணுதோ அதுதான் எஃபிஷியன்சி இந்த எஃபிஷியன்சியை நம்ம ஈட்டா அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் சோ ஈட்டா இஸ் ஈக்வல் டு பாருங்க ஹீட் அப்சார்ப்டு ஹீட் அப்சார்ப்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஹாட் ரெசர் ஒயர்ல இருந்து தான் ஹீட்டா அப்சார்ப் பண்ணுது ஹீட்டுக்கு சிம்பிள் கியூ சோ நான் கியூ போட்டுடுறேன் அப்சார்ப்டு அப்படின்றப்ப ஹாட் ரெசர் ஒயர் சோ அதுக்காக ஹெச் ஓகே சோ இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் நமக்கு போதும் மாடலஸ் போட்டாச்சு ஒர்க் பெர்ஃபார்ம்ட் அப்படிங்கிறப்ப அது கியூஹெச் அப்சர்வ் பண்ணா கூட கொஞ்சம் ஹீட்டை யாருக்கு திருப்பி கொடுத்துருச்சு கோல்டு சிங்க்கு திருப்பி கொடுத்துருச்சு அப்போ அப்சர்வ் பண்ண ஹீட் கியூஹெச் மைனஸ் திருப்பி கொடுத்த ஹீட் கியூசி சோ போக மிச்சத்தை தான் அது ஒர்க்க கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கு சோ கியூஹெச் மைனஸ் கியூசி ரைட் இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம் இந்த கியூஹெச்ஆலேயே இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் டிவைட் பண்ண போறோம் அப்போ ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஹெச்சையும் கியூஹெச்சையும் டிவைட் பண்றப்ப ஒன் மைனஸ் கியூசிய டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ கியூசி பை கியூஹெச் ஓகே ஸோ இதுதான் ஈட்டாக்கான எக்ஸ்பிரஷனா இருக்க முடியும் இந்த கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றப்பவே இன்னும் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இது ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரிவர்சிபிள் சைக்கிளிக் ப்ராசஸில் ஓகே சைக்கிளிக் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு தெரியும் டெல்டா எஸ் டோட்டல் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல்டா எஸ் யூனிவர்ஸ் வில் பி ஜீரோ டெல்டா எஸ் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது டெல்டா எஸ் யூனிவர்ஸ மீன் பண்ணும் டெல்டா எஸ் டோட்டல் எப்படி கிடைக்கும்னா டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் பிளஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் நீங்க இதை மறக்கவே கூடாது அப்ப என்ன ஆகும் இந்த டெல்டா எஸ் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க மைனஸ் டெல்டா எஸ் சரௌண்டிங்ஸ் ஆயிடும் ஓகே டெல்டா எஸ் க்கு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு கியூ கியூ பை டி இப்ப சிஸ்டம் சொல்றப்ப மெஷின் தான் மெஷின் அப்சார்வ் பண்ண ஹீட் எவ்வளவு ஹெச் கியூ ஹெச் பை டி ஹெச் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த மெஷின் வந்து என்ன பண்ணுது ஹீட் எனர்ஜிய மிச்ச இருக்க ஹீட் எனர்ஜிய கோல்டு சிங்க்கு கொடுத்துருது அப்ப கோல்டு சிங்கோட கோல்டு ரெசர்வாயரோட ஹீட்டா இருக்கும் ஸோ டெல்டா எஸ் க்கு அகெய்ன் இங்க கியூ பை டி தான் ஃபார்முலா பட் கோல்டு ரெசர்வாயர்ல இருக்கிற ஹீட் தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல இங்க இந்த டிசிய மேல கொண்டு வந்துடும் கே கியூஹெச் கீழே போயிடுறோம் அப்ப என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் பாருங்க டிசி பை டிஹெச் டிசி மேல வந்துச்சு இந்த கியூஹெச் அங்க போயிடுச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கிற இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே போட்ட 
மைனஸ் அப்படியே போட்டேன் ஏற்கனவே இருக்கிற கியூசி அப்படியே போட்டுடுறேன் பை இந்த கியூஹெச் அங்கே போயிடுச்சு கியூஹெச் போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் எடுத்துட்டு இந்த மைனஸ் எடுத்துட்டு இல்லை இந்த மைனஸ் எடுத்துட்டு ஏன் இந்த மைனஸை நீங்கள் திடீர்னு எடுப்பீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் மாடுலஸில் இருக்குது ரைட்டாக அப்போ மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் சைன் கிடையாது ஸோ இதுக்கு நீங்கள் மாடுலஸ் எடுக்கிறப்ப இந்த மைனஸ் போயிடும் அப்போ பாருங்கள் இதையே இன்னும் இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷனாக சொல்கிறேன் கியூசி பை கியூஹெச் என்ன பண்ணுற மாடுலஸ் எடுக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் போயிடும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிசி பை டிஹெச் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இது இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வரும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே இருக்க மைனஸ் இது மைனஸ் கியூசி பை கியூஹெச்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது டிசி பை டிஹெச் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எஃபிஷியன்சி எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி மாறிடும் அண்ட் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் டிஹெச் இருக்கு டிஹெச் என்னது ஹாட் ரெசர்வாயரோட டெம்பரேச்சர் இது கோல்ட் ரெசர்வாயரோட டெம்பரேச்சர் ஸோ ரெண்டு டெம்பரேச்சரில் கண்டிப்பாக யாரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஹாட் ரெசர்வாயரோட டெம்பரேச்சர் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது பெரிய நம்பர் இது சின்ன நம்பர் சின்ன நம்பர் பை பெரிய நம்பர் ஒரு டெசிமலில் வர நம்பராக இருக்கும் அப்போது இது ஒன்றை விட ஒன்றை விட இது எப்படி இருக்கும் குறைவாக தான் இருக்கும் எப்படி சொல்கிறேன்னு புரியுது இல்லை இந்த இந்த ஸ்மாலர் நம்பர் பை கிரேட்டர் நம்பரை நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்ப டெசிமலில் இருக்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்னுலேருந்து அதை நீங்கள் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈட்டா வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இதுவே இல்லைனா கூட ஒன் மைனஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஈட்டா வேல்யூ ஒன்னை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈட்டா வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஆல்வேஸ் ஈட்டாங்கிறது யார் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சினா ஒரு மெஷினோட எஃபிஷியன்சி சப்போஸ் இதை பர்சன்டேஜில் சொன்னோம்னா நமக்கு நல்லா புரியும் அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை அப்படியே இன்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டிசி பை டிஹெச் ஒரு பிராக்கெட் போட்டு இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா இட் வில் கிவ் அஸ் த எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜ் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடெனமிக்ஸோட செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிய ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ஃப்ரம் அ கோல்ட் ரெசர்வாயர் டு அ ஹாட் ரெசர்வாயர் வித்தவுட் டூயிங் சம் ஒர்க் உங்களுக்கே இது நல்லாவே புரிஞ்சிடும் பிகாஸ் எப்போவுமே ஹீட்டை எங்கேருந்து எங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்ட் பாடிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஆர் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் ஆர் பாடிக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் கோல்டுலேருந்து ஹாட்டுக்கு பண்ணணும் முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது பட் எப்போ முடியும்னா ஏதாவது ஒர்க் செஞ்சு வேணால் இது வந்து பண்ண முடியும் ஆனால் ஒர்க் எதுவுமே செய்யாமல் ஆர் வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே அங்கே பண்ணாமல் ஒரு கோல்டு பாடியிலேருந்து ஆர் கோல்டு ரெசர்வாயர்லேருந்து ஹாட் ரெசர்வாயருக்கு ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது திஸ் இஸ் த சோ கோல்டு கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடனமிக்ஸ் இஸ் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ட்ரோபி என்னென்னு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டாக லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ நோ என்ட்ரோபி இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் அன் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் டியூரிங் ஏ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியலனா கண்டிப்பாக கோ அண்ட் வாட்ச் தேட் வீடியோ அண்ட் அதுலேயே ஒரு இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி எப்படி இருக்கும் ஒரு ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கு சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதையும் சேர்த்து தான் இந்த வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடனமிக்ஸில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்